வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நாம எத பத்தி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சீர சோழ மன்னர்ல ஒரு சேர வென்ற ஒரு கடை சங்க காலத்துல வாழ்ந்த ஒரு பாண்டிய மன்னரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த பாண்டிய மன்னர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்துல வர ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செடியன் அதுதாங்க கோவலனை தவறா வெட்டிட்டு வா கொண்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்றது பதிலா கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு ஆடையிட்டாரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செடியனுடைய தம்பியின் மகன் தான் இவர் இவருடைய பெயர் வந்து தலையாலங்கானத்து சிறுவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செடியன் இந்த தலையாலங்கானத்து பாண்டியன் நெடுஞ்செடியனை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தலையாலங்கானத்து சிறுவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செடியன் என்னடா பேர் இது இவ்வளோ லென்த்தாகவும் புரியாத மாதிரி இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இவரோட பேர் பாண்டியன் நெடுஞ்செடியன் அப்படின்றது மட்டும்தான் இவர மாதிரி பாண்டியர்களில் நிறைய பேர் பாண்டிய மன்னர்களில் நெடுஞ்செடியன் அப்படின்ற பெயரோடு இருக்காங்க இதனால் இவர்கள் வாழ்ந்த காலம் அவர்களுடைய சிறப்பு போன்றவை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க மிகவும் சிரமமாக இருக்குது அதனால தான் அவருடைய பெயருக்கு முன் அவர்கள் வென்ற ஏதாவது ஒரு போர்க்களத்தையோ இல்லை என்றால் அவர்கள் இறந்த இடத்தையோ அடைமொழியாக வைத்து கொள்வார்கள் இந்த பழக்கம் பாண்டியர்கள்கிட்ட மட்டும் இல்லைங்க சேர சோழ மன்னர்கள்கிட்ட கூட இருக்குது உதாரணமாக பாண்டியர்களில் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செடியன் காணப்போர் கடந்த உக்கர பெருவழுதி ஆகியோரும் சோழர்களில் ராஜராஜ சோழனுடைய தந்தையான சுந்தர சோழரை பொன்மாளிகை தொஞ்சிய தேவர் என்றும் அவருடைய பாட்டனாரான அறிஞ்சிய சோழ தேவரை ஆட்டூர் துஞ்சிய தேவர் என்றும் அழைக்கின்றனர் சாரிங்க ஏதோ ஒன்றத்தில் ஆரம்பித்து வேறு ஏதோ ஒன்றத்தில் போயிட்டோம் சரி வாங்க திரும்ப நம்ம கண்டனுக்கு வந்துடலாம் நெடுஞ்செடியன் சங்க கால பாண்டிய நாட்டை ஆட்சி செய்த ஒரு பாண்டிய மன்னர் ஆவார் இவர் இவருடைய பெயருக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த தலையாலங்கானத்து சிறுவென்ற பாண்டியன் அப்படின்றதுக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய கதையே இருக்குது அதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் முதல்ல இவருடைய காலம் அப்படின்னு எது பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய காலத்தை கணிக்கத்தில் இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்குதுங்க பொதுவாக சங்க கால வேந்தர்களில் காலை கணிப்படுறது கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மாடுலேஷனில் இருக்குங்க ஏன்னா நிறைய பேர் நெடுஞ்செடியன் அப்படின்ற பேரில் இருக்கிறாங்க சோழர்களை பற்றி சென்னி கரிகால் உழவன் சில பேர் கரிகால் உழவனில் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருக்குன்றாங்க அது என்ன நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இவரை பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு காலக்கணிக்கில் சொல்கிறாங்க ஒன்று இவர் வந்து ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செடியனோட தம்பியான வெற்றிவேட் செடியனுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு கருத்து இன்னொரு குரூப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செடியனுக்கு முற்பட்ட அதாவது அவருக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த அவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டில் எந்த கருத்து உண்மையானதுன்னு தெரில ஆனால் நான் பாண்டிய முரசு அப்படின்ற நாவலில் படித்த வரைக்கும் இவர் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செடியன் அவருடைய தம்பியின் மகன் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு சரி வாங்க அதை அப்படியே நம்ம ஓரமைச்சிட்டு இவருக்கு பேருக்கு முன்னாடி அந்த தலையாளங்கானத்து சிறுவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செடியன் அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய கதை இருக்குதுன்னு சொன்னல்ல அது என்ன கதை இப்போ பார்த்துடலாம் இவருடைய தந்தையான வெற்றிவேட் செடியன் இற சித்திர மாடம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இறந்ததுனால இவர் மிக மிக இளம் வயதிலேயே மன்னராகிறார் இவரை மிக இளம் வயதிலே மன்னராகிற ஒரு காரணத்தினால இவரை சீர சோழ மன்னர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயதில் சிறிய மண்ணி ஆற்றல் இல்லாதவன் அப்படின்லாம் சொல்லி இவரை இகழ்ந்துடுறாங்க இகழ்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் இவர் சின்ன பையன் தானே இவர் என்ன பண்ணிட போகிறான் அப்படின்ற ஒரு தைரியத்தில் பாண்டிய நாட்டு மேலே போரும் தொடுக்குறாங்க இவங்க மட்டும் போர் தொடுக்கலைங்க இவங்க கூட சேர்ந்து கொங்கு நாட்டை ஆட்சி செய்த திதியன் எழினி எருமையூரன் இருங்கோவேல் பொருணன் ஆகிய அஞ்சு குறுநில மன்னர்களும் போர் தொடுக்கிறாங்க இவங்க எல்லாரையும் தலையாலங்கானம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பாண்டியன் நெடுஞ்செடியன் அவர்கள் வந்து எதிர்கொள்கிறாரு எதிர்கொண்டது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க எல்லாரையும் வெற்றி பெற்று அந்த இரு பெரும் அரசர்களுடைய முரசு அது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாரு இவர் இதனால தான் இவருக்கு தலையாலங்கானத்து சிறுவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செடியன் அப்படின்ற பெயரே வந்திருக்கு இவர் போருக்கு போனப்போ எப்படி இவருக்கு மிக மிக இளம் வயதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் போருக்கு அந்த தலையாலங்கானம் அப்படின்ற இடத்துல போருக்கு போகும்போது இவர் காலில் சின் சிறிய பசங்க அதாவது சின்ன பசங்க சாரிங்க சின்ன பசங்க அணியிற ஐம்படை தாலி அப்படின்ற ஒரு ஆபரணம் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஐம்படை தாலின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தண்டை மாரி இருக்குங்க கௌரவ வந்து காலில் சின்ன பசங்களுக்கு அந்த காலத்தில் சங்க காலத்தில் நம்ம தமிழர்கள் அணிவித்து விடுவார்கள் அந்த ஐம்படை தாலியை தான் இவர் போட்டுக்கிட்டு போனார் அப்படின்னு ஒரு கல்வெட்டு அந்த மாரி கூடுது இந்த தலையாலங்கானத்து நெடுமென்ற நெடுஞ்செடியனை குறிக்கிற அடைமொழி சொற்களை பார்த்தீங்கன்னா அடுப்போர் செழியன் மரப்போர் செழியன் வெம்போர் செழியன் எல்தேர் செழியன் திண்டோர் செழியன் பொற்றையர் செழியன் கல்லா யானை கடுந்தேர் செழியன் 
கடும்பகட்டு யானை நெடுந்தேர் செடியன் கொய்சுவல் புறவை கொடித்தேர் செடியன் ஒன்று ஒளிருவால் தானை கொற்ற செடியன் வேல்கேடு தானை செடியன் கைவன் செடியன் முசிறி முற்றிய செடியன் அப்படின்லாம் இப்போ வளர்கிறாங்க பத்து பாட்டில் மாங்குடி மருதனார் பாடிய மதுரை காஞ்சிக்கு மதுரை கயனக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் பாடிய நெடுநாள் வாடிக்கும் பாட்டுடைய தனனா நெடுஞ்செடியனான இவரே இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது நெடுஞ்செடியன் அவைகள புலவராக திகழ்ந்த மாங்குடி மகுதனார் தான் இந்த மதுரை காஞ்சி அப்படின்ற பத்து பாட்டு நூலுடைய ஆசிரியர் ஆவார் இவர் வென்ற அந்த தலையாலங்கானம் அப்படின்ற ஊர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்பொழுதைக்கு ஆலங்கானம் அப்படின்றது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது சாதிப்பதற்கு வயது தேவையில்லைங்க இத்தனை சிறு வயதிலேயே ஒரு இருபெரும் மன்னர்களை வெல்வதுன்றது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அப்படி இவர் வீரத்துடனும் வென்றதுனால தான் இவருடைய பெயரை இன்றைக்கும் நம்ம வரலாற்று பக்கங்களில் பேசினு இருக்கோம் இந்தமாரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வேணால் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண